Hello students, a very warm good morning to all of you. Welcome to Vijay Mohan AIS Academy and this is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well and everyone's preparation is also going well. So as part of the APPSC Group 2 Mains Economy video course, as of now we are dealing with the first chapter of Indian Economy. And as part of this chapter, in the previous class, we completed, <clears throat> uh, we are dealing with structural changes in the Indian economy how structural changes has been happened as far as income uh, contribution from different sectors and also the workforce distribution of different sectors is concerned. And in the previous class, we studied about the <clears throat> sectoral distribution of income, sectoral distribution of income, <clears throat> distribution of income in terms of GVA contribution from different sectors like agriculture, industry and services and the uh, decadal changes allow nine to some at the same time the recent changes and the uh, immediately post independence changes in a comparative perspective and we also discussed about the <coughs> distribution of workforce this distribution of workforce and the workforce distribution along the different sectors lo, agriculture lo along the industry lo along the name okay decadal perspective lo, under 1951 61 71 and up to 2011 a perspective along the changes choose largely we have completed the sectoral changes of Indian economy, right? Okay, three tables to some uh, three tables uh, and after that we have studied it in a text format. Text format right? We have not seen, just go through the previous classes, then try to <clears throat> understand. If you go through the previous classes, then only connectivity will be established on matter. And under Mundu class lo, manam, Kuznets curve you say. Kuznets curve and 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 what is the meaning of <coughs> structural change theory? Structural change theory and and uh, structural change change theory lo Kuznets and Clark hypothesis and and Joseph, right? So <coughs> in this particular class, so based on the previous discussion, I'll just try to conclude or summarize where you can see the structural changes in India and whether this structural changes in India, already we have seen the structural changes in the previous classes. However, here I'm summarizing or concluding and by summarizing and concluding, we will try to see the, whether Indian economy has in line with the Kuznets hypothesis. Kuznets hypothesis. Okay? Kuznets hypothesis ki, <coughs> Kuznets hypothesis and Kuznets Structural transition ki, uh, Indian structural changes, whether they are following or not. In the context, previously there was a question in I think ABPSC Group 1 2017. Group 1 2017 lo, main slow <coughs> Indian economy low structural shift ni teleputu, whether uh, e structural shift show uh, Kuznets uh, hypothesis ni satisfy Jasona Leda on that look for question at the end. And uh, <coughs> It is important to know these type of analysis uh, oriented things. Why? Because tomorrow there might be a question in uh, group one also by giving two statements. First statement is that as far as income distribution is concerned, Indian economy has followed the Kuznets hypothesis. As far as workforce distribution is concerned, Indian economy has not followed the Kuznets hypothesis. Which of the following is our above statements? Which of the follow which of the above statements is our Correct. And I get a chance to do that. Right. So, it learned the mental facts oriented, then you will be able to answer. But, however, in order to solve the analysis oriented assertion and reason question, you need to have a conceptual understanding. Right. So, quickly, I'll move into the structural changes in Indian economy. Then, I'll try to solve some of the previous year questions and practice questions. Right. <clears throat> Uh, this is not new, already discussed in the previous chapter, previous, uh, what do you say, classes. I'm just summarizing here, right? Structural changes in India. Over the last six to seven decades, Indian economy has witnessed significant changes in the structure in terms of sectoral shares in output and employment. So, output, paranga and GVA contribution from different sectors and and employment contribution uh, from different sectors can even there was there were significant structural changes in Indian economy. And if you see first the structural shifts in the income contribution, the share of primary sector 
<coughs> yeah. The share of the primary sector in GVA rapidly increased from 57.6% in 1950-51 to 17.3% in 2022-23 projected estimates. And 15.57.67 primary sector GVA contribution it has decreased to 17.3%. So you can see the significant reduction as far as the primary sector contribution uh, contribution of GVA to total Indian economy GVA. This is the major structural change. Nirmanatmakamayana Marko Arthi Kiyosala Manu Chodha Chanwa. And at the same time, the shares of the secondary and tertiary sectors increased significantly. Primary sector contribution significantly reduction at the same time. At the same time, secondary sector and services sector contribution could have very good. However, the services sector contribution has increased very significantly, right? Here, the share of the primary sector, the share of the primary sector has come down by nearly 40 percentage points and 57.67 inches, 17.3 percent, and nearly 40 percentage points. While that of the secondary and tertiary sectors are doubled during this period. So, at the same time, secondary sector and tertiary sector have a contribution, total GVA contribution, inch inch double in the end, right? <coughs> right. Next, the share of the primary sector had been more than 50% up to 1960-61 and started to decline in the decade from decade to decade. Okay. So, first up to 50% total GVA, primary sector GVA up to 1960 rapid right? Services sector share, it has been 54, it is 54.2% of total GVA in 2022-23 and has occupied the Top place as contributed to GVA. So GVA contribution lo, services sector contribution more than half. And if you see its contribution is more than combined contribution of primary and industry sector or primary and secondary sector. So the share of the services sector is higher than the combined shares of primary and secondary sectors. Okay. Now secondary sector has also witnessed an increase in its share by 15 percentage points. 15, so, secondary sector contribution would end at nearly 15%, nearly 15 percent, 1950 51 20, 22, 23, nearly 15 percentage points. Daka period services sector contribution or tertiary sector contribution uh, has increased enormously, rapidly. Right? And uh, the reason for this, for that is that uh, secondary sector, uh, uh, the uh, what do you say, uh, less than expected. Performance of the manufacturing sector in the secondary sector. And the manufacturing sector lo manaki anukunantaka growth jaraka kupodam, especially MSME sector, especially labor intensive uh, industries, and the growth jaraka kupodam. That was the reason for uh, you say uh, the lackadaisical performance and the anukunanta style of secondary sector performance. So, so by our discussion, we can comfortably conclude that the Clark Kuznets hypothesis is validated from the changes in the relative shares of the three basic sectors in G GVA or GD. So, clark Kuznets hypothesis in T. So, clark Kuznets hypothesis uh, we also learned in the previous class. They said that as the economy progresses from developing to developed, and developing to developed economy, economy lo, GVA contribution from the primary sector will drastically reduce. Then, GVA contribution from industrial sector and the services sector will increase. Any uh, hypothesis? Kuznets Clark hypothesis. Now, if you see the 1950 Indian economy a GVA contribution from 1950-51 to 2022-23, it has been performed on the lines of Kuznets. Why? Because the primary sector GVA contribution has decreased. At the same time, the secondary sector and tertiary sector contribution to total GVA has increased. Only thing is that here that Clark and Kuznets have told that first primary sector contribution will reduce, then secondary sector contribution will increase, then after that tertiary sector contribution to total GVA increase. But what happened in the Indian scenario is that the GVA contribution of the services sector overcame the GVA contribution of industry sector. GVA contribution from industry sector karna, GVA contribution from tertiary sector ekko undi. So that is the only, uh, you can say, tweak of the Indian economy from Clark-Kuznets hypothesis as far as 
రిలేటివ్ షేర్స్ ఆఫ్ త్రీ బేసిక్ సెక్టార్ ఇస్ కన్సర్న్ అంటే జీవీఏ కాంట్రిబ్యూషన్ త్రీ బేసిక్ సెక్టార్స్ నుంచి మనకి టోటల్ జీవీఏకి క్లార్క్ కొజినెట్స్ హైపోథసిస్ ఫాలో అవుతుంది ఇండియన్ ఎకానమీ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ లో నిర్మాణాత్మక మార్పుల్లో బట్ ఓన్లీ డివియేషన్ ఏంటంటే మనకి ప్రైమరీ సెక్టార్ జీవీఏ టోటల్ జీవీఏలో తగ్గడంతో పాటుగా అండ్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ జీవీఏ టోటల్ జీవీఏకి పెరగడంతో పాటుగా సర్వీసెస్ సెక్టార్ ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ కన్నా ఫాస్ట్ గా గ్రో అయ్యి ఇట్ ఈస్ నౌ కాంట్రిబ్యూటింగ్ నియర్లీ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ జీవీ అని చెప్పింది సో అప్ టు దిస్ పాయింట్ ఇండియన్ ఎకానమీస్ స్ట్రక్చరల్ ట్రాన్సిషన్ వాజ్ ఇన్ లైన్ ఈజ్ హెస్ బీన్ ఇన్ లైన్ విత్ ది క్లార్క్ కుదినట్స్ హైపోటెసిస్ ఓకే నౌ సో వాట్ అబౌట్ ది వర్క్ ఫోర్స్ సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ ద ట్రెండ్స్ గో అగేన్స్ట్ ది పాస్టులేషన్ ఆఫ్ క్లార్క్ కుజినట్స్ సో వర్క్ ఫోర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు వర్క్ ఫోర్స్ అంటే అగ్రికల్చర్ లో పనిచేస్తున్న వర్క్ ఫోర్స్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ రెడ్యూస్డ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ స్టిల్ నియర్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఫోర్స్ వర్క్ ఫోర్స్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఇప్పటికి కూడా నియర్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్ ఎస్ సర్వీసెస్ సెక్టార్ అండ్ సెకండరీ సెక్టార్ సెకండరీ సెక్టార్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫోర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్ హ్యాస్ సీన్ ఇంక్రీజ్ రైట్ హవెవర్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ మచ్ సిగ్నిఫికెంట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ ఫాలోడ్ ది ఇన్కమ్ షేర్స్ ఆఫ్ దోస్ సెక్టార్స్ ఇన్కమ్ షేర్స్ లో పెరిగినంతగా సర్వీసెస్ సెక్టార్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇన్ సెకండరీ సెక్టార్ ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ డిప్లాయ్ ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ వర్క్ ఫోర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ లో మనకి ఆ గ్రోత్ కనపడలేదు అనమాట దెర్ వర్ మెనీ రీజన్స్ ఫర్ దట్ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ది నెసెసరీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనొచ్చు లేకపోతే సర్వీసెస్ సెక్టార్ యొక్క పర్ క్యాపిటా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ క్యాపబిలిటీ తక్కువగా ఉండడము అండ్ పవర్టీ రిడక్షన్ కొంచెం స్లోగా జరగడము స్ట్రక్చరల్ షిప్స్ కూడా కొంచెం స్లోగా జరగడం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అనుకున్నంత క్రియేట్ చేయలేకపోవడము హెవీ ఇండస్ట్రీస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడము లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్స్ మీద తక్కువగా ఫోకస్ చేయడం లేబర్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్ లో ఎక్కువగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయలేకపోవడం ఇలాంటివి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ది వర్క్ ఫోర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ది వర్క్ ఫోర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇస్ కన్సర్న్ ట్రెండ్స్ గో అగేన్స్ట్ ది పాస్టులేషన్ ఆఫ్ క్లార్క్ అండ్ కుజినెట్స్ రైట్ so though there are changes they are not similar to those of gdp the share of agriculture and allied activities in employment was 72% in 1951 and it remained constant till 1971 so 1971 varaku agriculture nearly 72% of our workforce ki agriculture e aadharam anamata now from 1981 onwards there was a the decrease started marginally and so became constant in 1991 so 1981 nunchi workforce deployment in the agriculture sector started to decrease however the decreasing trend continued in 2001 and 2011 in the higher percentage points so ee agriculture meeda depend ayyo workforce 2001 and 2011 ee two decades lo koncham ekkuga decline avadam start ayindi anamata even then the overall decrease between 1951 and 2011 is just 23 పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ అంటే ఈ దాదాపు ఈ సిక్స్టీ ఇయర్స్ పీరియడ్ లో మనకి అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయిన వర్క్ ఫోర్స్ హౌ మచ్ ఇట్ హెస్ డిక్రీస్ ఓన్లీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ అండ్ ఇట్ హెస్ రీచ్ ఐ థింక్ ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సమ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ దే రైట్ ఇట్ కెన్ బి సమైజ్ దట్ క్లోజ్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇండియా స్టిల్ డిపెండ్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ యాజ్ ఎ మీన్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ సో క్లోజ్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఫోర్స్ స్టిల్ డిపెండెంట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అనమాట and it is paradoxical to note that the income share of agriculture sharply declined while its employment share decreased marginally so meeru income distribution ni gavaninchinatlayite agriculture nunchi vache income emo sharp ga decrease ayipindi and it has reached nearly 15% of total gdp however the employment share has not decreased that much rapidly it has decreased only marginally that is the paradoxical situation of indian structural change structural change of indian economy right mari what about the industry and services sector shares in total employment so the shares of industry and services sectors in employment have increased significantly industry by 14 percentage points and services by 9 percentage points which is not that much entrenched 
అంటే అంత ప్రస్ఫుటంగా ఇంక్రీజ్ అయినట్లు కనపడలేదు రైట్ అండ్ షేర్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ సెక్టార్స్ ఇన్ ఇన్కమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ కన్సిడరబుల్లీ ఓకే ఇన్కమ్ లెవెల్స్ లో ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి ఈ సెకండరీ సెక్టార్ నుంచి అండ్ టెషరీ సెక్టార్ నుంచి జీవీఏ కాంట్రిబ్యూషన్ పెరిగింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా పెరిగింది బట్ జీవీఏ కాంట్రిబ్యూషన్ పెరిగినంత ప్రస్ఫుటంగా జీవీఏ కాంట్రిబ్యూషన్ పెరిగినంత యూ కెన్ సే క్లియర్ గా అంటే అంత ఇంపాక్ట్ మనకి వర్క్ ఫోర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ లో కనపడలేదు అన్నమాట హవెవర్ బోత్ ఇన్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ సెక్టార్ ఆర్ రిలేటివ్లీ హయర్ దాన్ దోస్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ సో ఇన్కమ్ లో కానివ్వండి వర్క్ ఫోర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ లో కానివ్వండి సర్వీసెస్ సెక్టార్ డామినెన్స్ ఓవర్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ ఎక్కువ కనపడుతుంది అన్నమాట అంటే సర్వీసెస్ సెక్టార్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్కమ్ లో కానివ్వండి ఎంప్లాయ్మెంట్ లో కానివ్వండి ఇట్ వాజ్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు ద ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ రైట్ సో నౌ what are the reasons for the lack of this significant change in occupational structure so ee occupational structure lo manaki prasputamaina changes ledante parimanaatmakamaina changes manaki kanapadakopodaniki reasons endi i already told you so what are the reasons continuously increasing working population a continuously increasing working population and deficiencies in the implementation of land reform land reforms land reforms only handful of state law success ayindi for example west bengal lo success ayindi kerala lo success ayindi other than that uh, uh, land reforms largely have not been succeeded and uh, because of that it was not able to agriculture was not able to uh, what do you say shed off the uh, excess workforce సో ఎక్సెస్ వర్క్ ఫోర్స్ అగ్రికల్చర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళలేకపోయింది అంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ జరగడం వల్ల అగ్రికల్చర్ వర్కర్స్ బయటికి ఎలా వెళ్తారంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ల్యాండ్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ జరగడం వల్ల ల్యాండ్ మెకనైజేషన్ కానీ ఆర్ అగ్రికల్చర్ మెకనైజేషన్ కానీ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ కానీ రైట్ మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ కానీ ఇవన్నీ అందుబాటులోకి రాలేదనమాట యావరేజ్ ఫార్మర్ కి so because of that still the marginal productivity the marginal productivity of indian farming marginal productivity of indian agriculture indian agriculture is low and because of that still majority of the people are dependent on the agriculture and allied sectors that is the reason why the deficiencies in implementation of land reforms is one of the reasons for the lack of significant change in occupational structure in the india now flaws in industrialization uh, there was too much focus on uh, heavy industries capital industries rather than labor intensive industries and msme industries during the uh, first five year plans right and limitations in capital industrial policies as i told you earlier and failures in employment policies and under development in the rural economy among other factors so because of all these factors there was uh, there was not a significant or lack of significant change in the occupational structure in indian economy right so mana manufacturing sector anukunnanta perform cheyaledu anku ani cheptam and that is the reason why services sector uh, one of the reasons why services sector has grown fast and what are the reasons for manufacturing sector not being able to perform up to the level ante manufacturing sector manaki anukunnanta ga enduku perform cheyalekapoyindi the reasons are i will tell you very briefly difficult land acquisition process and thereby making land availability difficult so land acquisition process difficult ga undadam valla entante land pooling cheyalekapodam industries ki anukunnanta ga easy ga land ni manam available available lo unchalekapodam manufacturing sector ki and years together we are keeping uh, industries to wait for uh, land acquisition process that is one of the reasons and lack of better and cheap transportation infrastructure like railways and roads so మనకి రైల్వేస్ అండ్ రోడ్స్ కనెక్టివిటీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫర్ ది ఎస్పెషలీ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ సో మనకి ఎఫిషియంట్ అండ్ బెటర్ అండ్ చీప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టార్టింగ్ లో మనం ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయాం అనమాట యాజ్ ఫర్ ఎస్ ఇండస్ట్రీస్ దాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇన్ఎఫిషియంట్ పోర్ట్స్ ఫర్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫినిష్ గూడ్స్ సో పోర్ట్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడంటే దెర్ వాజ్ దెర్ వాజ్ హ్యూజ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ది పోర్ట్ మోడర్నైజేషన్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్ అర్లియర్ ది ports were very inefficient in a way the turn around time <coughs> turn around time turn around time anmadu antaru anamata ante oka vessel port lo ki entry ayi offload cheskoni then ante then it uh, starts 
starts a journey towards its destination and a port sorry oka what do you say oka ship port lo enter ayi tana kavalsina items ni offload gaani unload gaani cheskoni tirigi tana destination ki velli povadaniki unde kavalsina time ne turn around time anamata and this turn around time is used to be very high used to be very high earlier and this because of this there were pressures on transaction cost logistics cost <clears throat> logistics cost right and administrative cost so e delay valla e turn around time ekku ga undadam valla indian ports lo there were many <coughs> pressures as far as logistics is concerned so that is the reason why the it, it has shown effect on the manufacturing sector especially import and export related uh, industries meda aa prabhavam kuda undindi anamata and it was unable to provide we are unable to provide 24/7 cheap power to industry this is also one of the reason for uh, lackadaisical or low performance of manufacturing and complex labor loss thereby <laughs> sorry complex labor loss thereby increasing complaints burdens on industries so recently <clears throat> the labor loss has been codified into four labor loss earlier there used to be a plethora of labor loss chaala labor loss undevi వాటితో తో కాంప్లైన్స్ బర్డన్ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎంప్లాయర్స్ కి సంబంధించినంత వరకు ప్రొటెక్షన్స్ కానివ్వండి లేబర్ కి సంబంధించిన ప్రొటెక్షన్ ఈ కాంప్లైన్స్ బర్డన్ చాలా హ్యూజ్ గా ఉండేది అనమాట అంటే వీటిని చూసుకోవడానికే ఇండస్ట్రీస్ కి మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ కి ఏంటంటే ఒక హెడేక్ గా ఉండేది అనమాట దట్ ఈస్ ది దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ కాంప్లెక్స్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అండ్ కాంప్లైన్స్ బర్డన్ యాజ్ యూ నో దట్ Uh, before gst or you can say that still uh, there are a lot of complexities in tax system and it takes a considerable time for the industry to file the returns also right to file or to uh, to comply with the tax laws or tax system that is also one of the reason then cumbersome procedures for getting clearances like environmental clearance forest clearance water related power etc so the clearance these code and it was and uh, a huge task for the industries that is also one of the reason for manufacturing sector not performing well in the initial years right now so what are the reasons for services for uh, its better performance i already discussed in the <clears throat> previous class you are not seen just go through the previous class there also i have discussed it i briefly just go through the main points here so there are some <clears throat> uh, conditions which facilitated the faster growth of services sector during the decades of you can say 1970s to 2011 or until now right so what are those reasons for the better performance of services sector when compared to agriculture and manufacturing or industrial sector so the advent of information technology and knowledge economy and it has enhanced the growth of high productivity segment of the services catering to a large masses of people ante information technology raavadam and then the computer technology and the alvalochina knowledge economy the alvalochina digital economy it has created a fillip for the services sector and at the same time expansion and development of services sector such as banking insurance finance transport and communication and social and community services such as educational and medical facilities so e educational and medical facilities tarvata banking and insurance finance they have again created a support infrastructure for the services sector to perform well and at the same time during the 1980s 1990s there was huge stress on public services like railways communication health services sector etc and vitti tho patu foreign trade tourism cultural and educational tours ivi kuda ekkuga perigadam start ayindi anamata and because of this the consumer expenditure of an average indian citizen has improved so dan valle em ayyindante a consumption based and it has given a push to the services sector <clears throat> and increasing urbanization is also one of the reason and a substantial change in the private consumption pattern of the economy so ee private consumption pattern of the economy perigadam valle em ayyindante general services <clears throat> like medical services kanivandi health related services kanivandi education related services kanivandi వీటి మీద ఖర్చు ఎక్కువగా జరగడం స్టార్ట్ అయింది ఇవి ఏంటంటే ఇంటర్న్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ డిమాండ్ ఫర్ ది సర్వీసెస్ సెక్టర్ రైట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ అండ్ మెనీ న్యూ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద కన్సంప్షన్ బాస్కెట్ లైక్ టూరిజం ఇంటర్న్ హ్యాస్ ప్రమోటెడ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ సో ఎర్లియర్ బిఫోర్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ దర్ వాజ్ నాట్ మచ్ స్ట్రెస్ ఆన్ టూరిజం నవేడేస్ 
రిక్రియేషన్ టూరిజం అడ్వెంచర్ టూరిజం అనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూరిజం మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది అండ్ యావరేజ్ ఇండియన్ సిటిజన్ కన్సంప్షన్ బాస్కెట్ లో టూరిజం ఆల్సో బికేమ్ వన్ ఆఫ్ ది యూ కెన్ సే ఫేవరెట్ సర్వీస్ అనమాట రైట్ దీనివల్ల కూడా మనకి కొంచెం సర్వీసెస్ సెక్టార్ కి హెస్ గివెన్ ఎ పుష్ ఫేవరబుల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ ది ఫేవరబుల్ ఇంటర్నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ జూరింగ్ దీస్ డికేట్స్ ఓపెన్ అప్ ఇమెన్స్ పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సర్వీసెస్ సెక్టార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ సెక్టార్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ సో నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో టూ థౌసండ్ లో ఏంటంటే లిబరలైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల ఏమిటంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్ కేమ్ accessible to indian economy so indian economy uh, has it itself has opened up for the global uh, imports kane vandi global finance ante indian economy kuda it has opened its economic frontiers to other countries at the same time the indian economy has got access to the markets of other countries ante ittara deshala market ni kuda manaki ee lpg process anedi manaku andubadlo ichindi dani valla mana it sector lo kane vandi entertainment industry lo kane vandi right వీటిలో కొంతవరకు ఇంజనీరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ లో కానివ్వండి కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ లో కానివ్వండి వీటిలో మనకి కొంచెం అపరల్స్ లో కానివ్వండి వీటిలో దెన్ వీ బికేమ్ స్ట్రాంగ్ అనమాట దాట్ ఆల్సో గివెన్ ఫిలిప్ టు బోత్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టర్ కూడా కొంతవరకు మనకి సపోర్ట్ లభించింది అయితే సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఐటీపీపీఓ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో ఈ సర్వీసెస్ లో మనం ఎక్కువగా ఎక్కువగా గ్రోత్ గ్రోత్ పొందడానికి అవకాశం ఎక్కువగా గ్రో అవ్వడానికి అవకాశం దొరికింది రైట్ సో స్లో పేస్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఇన్ ది కమాడిటీ సెక్టార్ సో ఈ కమాడిటీ సెక్టార్ అంటే మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టార్ నుంచి ఉత్పత్తి వచ్చే ఉత్పత్తులు కానీ లేదా కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్ నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులు కానీ లేకపోతే మనకి మైనింగ్ నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులు కానీ డిఫరెంట్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ లో యూస్ చేసే కన్సూమర్ డ్యూరబుల్స్ కానీ సో ఈ కమాడిటీ సెక్టార్ ఏంటంటే ఈ డికెట్స్ లో మనకి కొంచెం స్లోగా గ్రో అయింది అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ స్లో గ్రోత్ ఆఫ్ ది మ్యానుఫాక్చరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ కమాడిటీ సెక్టార్ the services sector has got fill up anamata ee gap ni fill up cheyadaniki em aithe the service sector has performed very well anamata so that is another reason for the good performance of services sector right <clears throat> now that is the end of structural changes in the indian economy we will see some of the previous questions <clears throat> uh, from these Uh, topics and uh, structural cha- changes in the indian economy which one of previous questions to them then we will see some practice questions right <clears throat> yeah you see the first question <coughs> this question is has been given in the appsc group 1 prelims 2022 so <clears throat> yeah given below are two statements one labeled as assertion and other labeled as reason selective or answer code so it is assertion and reason type question <coughs> first sorry yeah assertion is that there is a structural change in the composition of national income in india and reason is that the process of economic growth was initiated in india so he is saying that the question is asserting that there is a structural change in the composition of national income in india నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియాకి సంబంధించినంత వరకు ఒక నిర్మాణాత్మకమైన మార్పు మనకి ఇండియన్ ఎకానమీ లో కనిపిస్తుంది అని అంటున్నాడు అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ వాస్ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఎకనామిక్ గ్రోత్ ప్రాసెస్ ఇండియాలో ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇనిషియేట్ చేయడం జరిగింది ఇట్ వాస్ నాట్ న్యాచురల్ డ్యూ టు సమ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లానింగ్స్ కానివ్వండి డ్యూ టు సమ్ పాలసీస్ కానివ్వండి డ్యూ టు సమ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ కానివ్వండి సో వీటి వీటి నుంచి ఏంటంటే ది ఇండియన్ గ్రోత్ హ్యాస్ బీ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ వాస్ నాట్ and it was not a natural process immediately after independence so man artificial ga man ignite cheyalsu ochindi anamata so both and because of this initiation because of this artificial ignition of the economic growth in india the structural change in the national income has happened so what is the answer for this both assertion and reason are true and r is the correct explanation for assertion so assertion reason rendu correct and uh, assertion reason is the correct explanation for assertion right and yeah we will see the next question <clears throat> yeah which one of the following is the correct sequence in decreasing order of contribution of a different sectors to gdp of india the question was asked in upsc prelims 2007 right so the question a question em antunnadu ante the which one of the following is the correct sequence in decreasing order 
ఆర్డర్ ఏంటి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అనమాట సో దిస్ థింగ్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ టు జీడిపి డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ జీడిపికి టోటల్ జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది అదే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నాడు అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సో ఇఫ్ యూ సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ యా టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో కూడా సేమ్ ఆన్సర్ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నెంబర్స్ ఆల్సో ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఉన్నాడు కాబట్టి సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అగ్రికల్చర్ సర్వీసెస్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ నియర్లీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ కాంట్రి అగ్రికల్చర్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ద రిమైనింగ్ థర్టీ థర్టీ వన్ పర్సెంట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అనమాట రైట్ సో సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఓకే నెక్స్ట్ విల్ సీ అనదర్ క్వశ్చన్ sorry with reference to the indian economy consider the following activities agriculture forestry fishing manufacturing sector trade hotels transport and communication financing insurance real estate and uh, related business services the decreasing order again the decreasing order of the contribution of these sectors to gdp at factor cost at constant prices 2002 so this question is asked in 2002 so e question ni మనం టూ థౌజండ్ టూ లో అడిగారు జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ది టూ థౌజండ్ టూ డేటా నౌ ఇమాజిన్ ఇఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బిన్ ఆస్క్ నౌ అంటే ఈ సంవత్సరం అంటే ఈ సంవత్సరం ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ జస్ట్ ట్రై టు ఫర్గెట్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకవేళ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నెంబర్స్ లో వాట్ విల్ బి ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ జీడిపి ఆఫ్ దీస్ ఫోర్ సెక్టర్స్ so if you uh, just try to answer it i will tell you the answer so in 2022 23 the answer for this question is four decreasing order so financing insurance real estate and business services is nearly contributing 23 or 22 point something 23 percentage of dva in total total gva so four three means trade hotels transportation and communication is contributing nearly 18 percentage of total gvi anamata then 4 3 then 2 manufacturing sector is contributing nearly 17% right 1 agriculture sector which is contributing 15% so answer if the same question has been given now ante ee question ippudu adiginatlayite ee samacharam adiginatlayite answer will be 4 3 2 1 right just try to see the numbers also in the uh, previous classes manaki meer um, previous pages ki elli chuste meeku document lo undi right <coughs> so this is the question now we will see some of the practice questions yeah <clears throat> first one is consider the following statements with respect to sectoral contribution to total gvi of india at constant 2011 12 prices in 2023 24 projected estimates first statement is more than one third of total gvi is contributed by the industry sector second statement agriculture sector is contributing more than one sixth of the total gvi so which of the above statements is are correct so if you want to answer just try to pause the video and answer the answer is neither a nor b endukante the industry sector is not contributing more than one third it is less than one third right nearly 30 or 31% right and agriculture sector is not contributing more than one sixth it is below one sixth one sixth ante enta maniki 16.6 percent of the gva whereas agriculture is contributing nearly 15.1 percent or 15 percent so answer is neither a nor b okay next we'll see another question in 1950 51 so this is purely a factual oriented question right sometimes they will ask in this way also you know, see if you see the previous questions mere previous questions chuste ilanti questions kuda chaala adagam jarigindi right it is purely fact oriented question in 1950-51 the share of the industrial sector in total gdp at 2004-5 prices is answer is 16.6% right <clears throat> next <clears throat> yeah sorry we will see assertion one more assertion and reason question the assertion is that the kuznet curve on growth and development typically takes an inverted u shape assertion and reason is 
Kuznets proposed that as a country initially develops from a primarily agrarian economy to an industrial one, income inequality tends to decrease. So, uh, he is telling that Kuznets curve typically takes inverted U shape and Kuznets and the industrial agrarian agrarian industrial income inequality initial so if you want to answer this question just try to pause it and answer it the correct answer is that whereas a is true r is false in the context initially Kuznets hypothesis program intent as economy moves from agrarian to or primary economy to industrialized one initially inequality money then after a certain point of time, it will reduce amount. Ela antundi karu, right? Inequality initial ka peru thundi mani. Yeh inequality an punte. Yeh development an punte. As development progress, first mani ki inequality peru thundi. After a certain point of time, inequality mani ki tagu thundi mani. Right? Okay. So answer is A is true, but R is false. Yes. Another question. Same another uh, assertion and reason question, last question. So with respect to changes in related to shares of the three basic sectors in total GVA, Indian economy's structural transformation follows Clark Kuznets hypothesis. So uh, in economy, sorry, income contribution is someone Indian economy has followed, followed the Clark Kuznets hypothesis and assertion. And in terms of workforce deployment of different sectors, the trends go against the postulation of Clark Kuznets. So, workforce deployment is the working. A Indian economy has not followed the Clark Kuznets hypothesis. And not. So, the answer for this question is that both A and R are true, but R is not the correct explanation for A. And the assertion, reason, individually they are right. True statements. But the reason statement is not the correct explanation for the assertion statement. Both are New Jante, waiting away true statements. So, first statement is second statement, a 20 relation layer, right? So, this is the uh, last question for your practice purpose. <coughs> so, this is the end of the structural changes in Indian economy. So, you can see that a part of the article is still on the Nirmanat Magame and Markle, and the other end is someone which is the other than that. The occupation is a structural shifts aim and in the next class we will start a new topic or we will start dealing with new issue of the first chapter, right? Until then, thank you.